അമൃത ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്റർ സജീന ഗോപിനാഥൻ നമസ്കാരം സജീന ഈ ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ഡോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷെ എന്താണ് ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനവും രോഗിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളിരിക്കുന്നത് തിരക്കേറിയ ഒരു ഒ പിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഒരു രോഗിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ അതുപോലും അതുപോലും സാധിച്ചത് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനോടകത്ത് ഡയബറ്റിസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഈ രോഗിക്കും അതുപോലെ രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി സമയമെടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒ പിയിൽ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷനും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് പ്രമേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹം വരുന്നത് ഇനി ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇനിയുള്ളവരിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും പിന്നെ പ്രമേഹം എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അതായത് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം വ്യായാമം പിന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത് അതും പേഷ്യൻറ്റിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് സാധാരണ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മരുന്ന് മരുന്നിന് മുന്നേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലെ ക്രമം അതെ എക്സൈസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താണ് സാധാരണ അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ് എക്സസൈസ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അവർ അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വരെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നടക്കണം നടപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യായാമ രീതി മറ്റ് ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പം ഒരുപാട് നാളായി പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാരെടുത്ത് നമ്മൾ വ്യായാമം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കൂടി നോക്കി ഹാർട്ടിനെസ് കൊണ്ടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് വ്യായാമ മുറകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർ വെറും വയറ്റിൽ നടക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് വെറും വയറ്റിൽ നടക്കാൻ പോകരുതെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗറും മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് വെയർ ഇടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരാം പക്ഷെ അവർ പലപ്പോഴും മുറിവ് പറ്റിയാൽ അവർ അറിയില്ല അല്ലെ അതെ സർ അത് ഇന്യൂറോപ്പതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് രോഗികൾ പൊതുവെ ഈ വേദന അറിയാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റും അതെ 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 പിന്നെ അവർ അതേപോലത്തെ എക്സൈസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡയബറ്റിസിൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറ് ഭക്ഷ്യ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിവതും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിർദ്ദേശിക്കുക സാധാരണ ഭക്ഷ്യ നാരുകൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പച്ചക്കറികളാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രൂട്ട്സ് പക്ഷെ എല്ലാ തരം ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പല ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുസംബി റോബസ്റ്റ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സേഫായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദർ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതായത് ചില ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് പപ്പായൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒത്തിരി ഓവർ റൈപ്റ്റായിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വളരെ പഴുക്കാത്ത ഒരു എന്നാൽ ചെറിയൊരു മധുരമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു പഴമാണ് പപ്പായ പപ്പായ സാധാരണ ഒരു വലിയ ഡയബറ്റിസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു
നമ്മളെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ അളവ് കഴിവതും കുറച്ചിട്ട് മറ്റ് പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ ഇലവർഗങ്ങളും പയറുവർഗങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗികളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പലരും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ചേർ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ വേവ് കൂടിയതായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് വേവ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേവ് കൂടിയത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതുണ്ടോ പൊതുവെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അരി അതായത് ചോറ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അത് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൽ നല്ല വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തും വേവ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ അത് എല്ലാവരിലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചോറ് കുറയ്ക്കും പക്ഷേ രാവിലത്തെ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊന്നും ഒഴിവാക്കില്ല അതും അരി എന്നാണ് അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ പലരും അറിയുള്ളൂ ഇഡ്ലി ദോശ പോലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ അരിയും ഉഴുന്ന് പയറുവർഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു കോമ്പിനേഷനും കൂടി ചേർത്താണ് സാധാരണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് പയറിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ഉഴുന്ന് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അത്ര കാര്യമായി പഞ്ചസാര ഇട്ട് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കാലം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൂഷ്യഫലത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ അവരുടെ റീഡിങ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും പോയ്സൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റ് പോയ്സൺ അതെ സാർ പഞ്ചസാര ശരിക്കും വൈറ്റ് പോയ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിനെ അത് പറഞ്ഞാൽ കുറേയധികം ആൾക്കാർ അത് എളുപ്പത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ആൾക്കാർ ഇപ്പം തന്നെയും ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒഴിവാക്കുന്നവരുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പ്രമേഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട് ഒ പി ഡിയിൽ പിന്നെ തീരെ പറ്റാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് ഓൺ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെയും തീരെ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സപ്ലിമെന്റ്സ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാതെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം അതെ അതെ അത് എപ്പോഴും പക്ഷേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല മധുരം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു രീതി തന്നെ പിന്തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിശേഷ ദിവസത്തിൽ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്വീറ്റ് കഴിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാം അല്ലാത്ത പൊതുവെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ മധുരം ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെയാണ് രോഗികളോട് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ എന്ത് ഇപ്പോൾ ചോറ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് അവർക്ക് ഒരു എനർജി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി അതായത് ഗോതമ്പിൻ്റെ പലഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ധാരാളം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടാണ്ട് മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ റെഡ് മീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കൻ ഒരിക്കലും ഷുഗർ ഡയറക്ട്ലി കൂടില്ല ഇല്ല ആ ഒരു സ്ലോ റിലീസിംഗ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഉണ്ടാകും കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് അന്നജം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സഡൻ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസ് ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് റൈസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കും ഗോതമ്പ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുള്ള സംശയമാണ് ഈ ഗോതമ്പിലും ഷുഗർ തന്നെയാണ് റൈസിലും ഷുഗർ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗോതമ്പ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് സർ അരിയിലും ഗോതമ്പിലും അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗോതമ്പിൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ചോറ് ഉണ്ണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അളവ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ ചപ്പാത്തിയാണ് നാലഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ താനെ സ്റ്റോപ
ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ വളരെ സമയമെടുത്ത് ഇൻസുലിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും അതുകൊണ്ട് രോഗികൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന അതായത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ എത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പേഷ്യൻ്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലൊക്കെ ഇൻസുലിൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പിന്നെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ത് കൊടുത്താലും ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പുറമേ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇൻസുലിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻസുലിൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബൊവൈൻ ഇൻസുലിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീകോമ്പനി ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെ എടുക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാമോ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ചും നമുക്ക് സാധാരണ വയലിലാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കേണ്ട വിധം ആ സർ വയൽ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ രണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഐ യു ഇൻസുലിനും മറ്റേത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ഐ യു ആണോ ഫോർട്ടി ഐ യു ഇൻസുലിൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ ഇൻസുലിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സിറിഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മക്കളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഐ യുടെ സിറിഞ്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇൻസുലിൻ മേടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഐ യുടെ ഗൾഫിൽ വരുന്ന സിറിഞ്ച് എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് ഐ യു അപ്പൊ അത് വെക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മിസ്മാച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിൽ ഇത് ഞാൻ ഒ പി ഡിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതെ കഴിവതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻസുലിനും സിറിഞ്ചും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പേഷ്യൻസിന് പുതിയതായിട്ട് ഇൻസുലിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ രോഗികളോടും ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചും ബോട്ടിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും എല്ലാ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്തും നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിറിഞ്ചിൽ എടുക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ ആ ഓക്കെ എത്ര യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ ആണോ എടുക്കേണ്ടത് അത്ര യൂണിറ്റ് എയർ നമ്മൾ ആദ്യം സിറിഞ്ചിൽ വലിച്ചെടുക്കുക പത്ത് യൂണിറ്റ് എയർ നമ്മൾ സിറിഞ്ചിൽ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എയർ ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം സാർ അത് ബോട്ടിലിനകത്തുള്ള പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇതിങ്ങനെ എയർ പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ബോട്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് തല കുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ എയർ ബബിൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിച്ചെടുക്കുക പത്ത് യൂണിറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ ഡോസ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പുഷ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് എയർ ബബിൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതുക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വയറിൽ എടുക്കാം അതുപോലെ കാലിൻ്റെ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പാ തുടയുടെ പാർശ്വവശങ്ങളിൽ എടുക്കാം പിന്നെ കൈയുടെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ എടുക്കാം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമാവും അതെ സാറേ എല്ലാ എല്ലാ എപ്പോഴും ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് സ്കിൻ കട്ടിയാകും കൂടാണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇൻസുലിൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആകരണം ഉണ്ടാകാതെ വരും ഇത് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷന് കാരണമാകും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ല സാധാരണ മറ്റേ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എടുക്കുന്ന സൈഡിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ആ അല്ല സർ ശരിയായ ശരിയായി എടുക്കേണ്ടത് നേരെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് കുത്തനെ നൈൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നൈൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കുത്തനെ എടുക്കണം എടുക്കാറ് പൊതുവെ എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ വളരെ ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളിലും നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെ ആംഗിൾ തിന്നാണെങ്കിൽ മാത്ര
വരുന്ന രോഗികളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത് മാറ്റുക സാധ്യമല്ല അപ്പോ മാക്സിമം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധാരണ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഒന്നര ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ബ്ലഡ് വരുന്ന മാതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിറിഞ്ച് നീഡിൽ വളഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അതെ സർ ഈ നീഡിലിന്റെ പുറമെ ഒരു സിലിക്കൺ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാകും ഈ കോട്ടിങ് നമ്മൾ അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ കോട്ടിങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോ പേഷ്യൻസിന് പൊതുവെ വേദന ഫീൽ ചെയ്യും എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മറ്റേത് ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് മറ്റേതൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താലും ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഒരു പഞ്ഞി പോയി ശക്തിയായി തിരുമ്മുന്ന കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസുലിൻ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം പൊതുവേ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതിന്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സഹായിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റ് അബ്സോർബ്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു നോർമൽ സ്പിരിറ്റും കോട്ടനും ഉപയോഗിച്ച് പൊതുവേ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും നമ്മളത് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ സ്കിൻ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് ആകുക ചെയ്യാം ഹാർഡ് സ്കിന്നിലേക്ക് ഇത് കുത്തിവെക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസത്തിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ട് തരം ഇൻസുലിൻ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കും ഒന്ന് ഒരു പാല് പോലത്തെ ഇൻസുലിൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് മിക്സിങ്ങിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പ്രീ മിക്സ്ഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസുലിനും അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ക്ലിയർ ഇൻസുലിനും കൂടിയാണ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലിയർ ഇൻസുലിനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻസുലിനും ഏത് സെയിം സ്ട്രെങ്ത്തിലുള്ളതാണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫോർട്ടി ഐ യു ഇൻസുലിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഐ ഐ യു അതായത് ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സിന് മീതെ ഡോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻസുലിനും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ചിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ക്ലിയർ ഇൻസുലിൻ ആണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേണം ആ കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ലോങ് ആക്ടിംഗ് അതിന്റെ പൊട്ടൻസിയിലാണ് നഷ്ടപ്പെടും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സംശയമാണ് ഇൻസുലിൻ എവിടെ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണോ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കണോ വെള്ളത്തിൽ വെക്കണോ ഇൻസുലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ സൈഡിൽ അതായത് ഫ്രീസറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെക്കാണ്ട് ലോവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡോർ സൈഡിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം ഫ്രീസറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല വെക്കേണ്ടത് താഴെ ഡോറിലാണ് എപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ വെക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഐസ് പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജെൽ പാക്ക് കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വരെ നമുക്ക് റൂം എയറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെക്കാം സാർ പക്ഷേ വെയിലും ചൂടും തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതും പേഷ്യൻസിന് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വളരെ ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടെന്ന് പലരും പറയും ഇൻസുലിൻ പെൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെന്നെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ആ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പെന്നുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പെർമനന്റ് പെന്നും പിന്നെ ടെമ്പററി പെന്നും അത് പെർമനന്റ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻഫില് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ പുതിയ പെൻഫിൽ ഇട്ട് ആ പെൻ തന്നെ തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത്
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻസുലിൻ പെൻ ആണെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് പുറത്തു വെച്ച് തണുപ്പ് നല്ലതുപോലെ മാറിയതിന് ശേഷം വേണം ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തി വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പെന്നിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പൗച്ചിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് വേണം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ പെന്നിന്റെ ഒരു സ്പ്രിങ് അത് വേഗം ഡാമേജ് ആവും സിറിഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഇതും യൂഷ്വലി ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറ്റുന്നത് പേഷ്യൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാക്സിമം ത്രീ ടൈംസ് വരെ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് മുന്നേ മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പ് കാണുവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബെൻഡ് ആയി പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വളരെ കോമൺ ആണ് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആയി ചെയ്തിട്ടില്ല എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നോക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു എ സി റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലിരുന്ന ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ആദ്യം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിരലിൽ കുത്തിയിട്ട് ആ ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പ് പുറമേ നിന്നും സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട തരം മീറ്ററും രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോപ്പിനോട് ചേർത്ത് സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പിനോട് ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന തരം മീറ്ററുമാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായൊരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ആദ്യ കൈ നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വിരലിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ മാത്രം പ്രിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കാലിബ്രേഷൻ പലരും വർഷങ്ങളോളം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അത് ഒരിക്കൽ പോലും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയ തരം മെഷീനിലൊക്കെ അതിൽ തന്നെ കാലിബ്രേഷൻ സ്ട്രിപ്സും വരാറുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രിപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ചില തരം ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സ്ട്രിപ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിലാണോ റീഡിങ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് നോക്കുക റേഞ്ചിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് റിലേബിൾ റിസൾട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വാല്യൂ മാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല വല്ലപ്പോഴും അതായത് ഒരു മന്ത്ലി വൺസ് എങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററുമായിട്ട് ലാബിൽ പോയിട്ട് രണ്ടും ചെയ്യുക സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ടും ചെയ്യുക ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗിൽ പോകുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് തമ്മിൽ എത്ര വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രമേഹ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർ വീട്ടിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്റർ സജീന ഗോപിനാഥ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം